வணக்கம் நண்பர்களே நான் பிஜான் பேசுறேன் இப்ப நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு டூட்டோரியல் பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டெலிலைட் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் இந்த டெலிலைட் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன் நம்ம யாருமே ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியாது அதை யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கிளைண்ட் தான் இந்த டெலிலைட் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த டெலிகிராம்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப்ப விட ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்குது இப்போ அதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இல்ல இன்னொன்று இருக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி என்று சொல்றேன் வாங்க ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன்ல என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ற இந்த டெலிலைட் அப்ப கிளைண்ட பத்தி நம்ம இப்ப பார்ப்போம் இதுல என்னன்னா டெலிலைட்ட பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு என்னன்னா டெலிகிராம்ல இருக்க அதே ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா டெலிகிராம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டெலிலைட்டா டெலிலைட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டாக் பேக் சப்போர்ட்டோட நீங்க வெறும் டெலிகிராம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா அது நமக்கு சப்போர்ட் ஆகாது இந்த டெலிலைட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெய்டு வருஷன் இந்தியன் ரூபி படி பார்த்தா நூற்றி எண்பது ரூபாய் அதோட அமௌண்ட் ரெண்டாவது இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் சோ அதனால நம்ம வந்து காசு கொடுத்துதான் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து வாங்க முடியும் இந்த அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து நம்ம கிரெடிட் கார்டு மூலமா வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது ஆனா டெபிட் கார்டு மூலமா நம்ம கொஞ்சம் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம இந்தியன் லைசன்ஸ் ஹோல்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு பிரதீப் சித்தான்னு சொல்லிட்டு அவரை நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி அவர் மூலமா தான் நம்ம வாங்க முடியும் அவருடைய காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கீழே இந்த டூட்டோலுக்கு அப்புறம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது இந்த டெலிகிராம் கிளைண்டோடைய டெலிலைட் அப்ளிகேஷனை நம்ம டவுன்லோட் பண்றது வெப்சைட் அதையும் நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே நான் கொடுக்குறேன் அங்க இப்ப நம்ம இந்த டூட்டோரியலுக்குள்ள போயிடலாம் வெளியே <laughs> இதுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா டெலிகிராம் தான் சொல்லலாம் ஈவன் நீங்க இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெலிகிராம் அப்படின்னு தான் ஒரு ஃபோல்டர் உங்களுடைய இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்ல கிரியேட் ஆகும் டெலிலைட் கிரியேட் ஆகாது இங்க சர்ச் இருக்குது இந்த சர்ச் வந்து வழக்கமா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பர்சனோடைய காண்டாக்ட் நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுப்போமோ அந்த மாதிரிதான் காண்டாக்டையோ குரூப்பே நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நற்றினைன்னு ஒரு சேனல் இருக்குது அதோடைய மெசேஜஸ் இங்க த்ரீ இருக்குது இதுக்குள்ள போயிட்டோம் அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்தது இப்ப வந்து ஒருத்தருடைய நேம் சொல்லுது சசிகுமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அதுக்குள்ள போறேன் இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய காண்டாக்ட் இப்ப பாருங்க இங்க சொல் பண்றேன் இமேஜ் இமேஜ் இமோஜிஸ்னா இமோட்டிகான் இமோட்டிகான் வந்து நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அக்சசபிள் இல்ல பட் ஆனா இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதுவும் அட்டாச் பட்டன் இந்த அட்டாச் பட்டன் என்ன பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம மியூசிக்கோ டாக்குமெண்ட்டோ எது வேணா நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுல இன்னொரு பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி வரைக்கும் நம்ம மீடியா இதுல இருந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுல இப்ப பாருங்க பஸ்ட் இப்போ ரெக்கார்ட் ஆடியோல இருக்குது இத டபுள் டப் பண்ணீங்கன்னா வீடியோக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் சோ நம்ம வீடியோ மெசேஜ் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் அத வீடியோ மெசேஜ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா ஆடியோ மெசேஜ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா ஆடியோ மெசேஜஸ்னா வாய்ஸ் மெசேஜ் சோ இப்ப இந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் நம்ம வந்து டபுள் டப் பண்ணி நம்ம அப்படியே பேசிக்கலாம் விட்டுட்டோம்னா அதுவே போயிடும் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் பண்றீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வாய்ஸ் லாக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டபுள் டப் பண்ணி அப்படி மேல சிங்கிள் பிங்கரால இழுத்து விட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த வாய்ஸ் இது வந்து லாக் ஆயிடும் நம்ம பேச பேச அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை பேக் கொடுத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆஸ் பின் சேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட் ஆகாது சேவ் ஆகிடும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஒரு முறை ஸ்வைப் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல பிளே மெசேஜ் இருக்கும் நம்ம அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் பிளே பண்ணி பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டியூரேஷன் டியூரேஷன் வந்து ஜீரோ ஒன் டுவெல் அந்த மாதிரி எவ்வளவு நேரம் நீங்க பேசிருக்கோம் அது அது பாத்துக்கலாம் 
அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் வாய்ஸ் மெசேஜ் அது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சென்ட் இருக்கும் அதை டபுள் டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் சென்ட் ஆயிடும் இதுதான் இந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் வந்து இங்க லாக் பண்ற விஷயம் இப்ப வாங்க இப்ப நம்ம மெயின் மெனுக்கு போலாம் இப்ப நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அதாவது அந்த ஆப்ஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து மெயின் மெனுக்கு போக போறோம் இப்ப நம்ம அந்த சாட்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் பேக் கொடுத்து இப்ப நம்ம மெயின் மெனுல போறோம் டெலிகிராம் சொல்லுது மெயின் மெனு கொஞ்சம் <laughs> நார்மல் குரூப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து சாதாரணமா வெறும் இருநூறு பேர் மட்டும்தான் நம்ம இந்த குரூப்ல சேர்க்க முடியும் நார்மல் குரூப்பா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆனா இதே இது சூப்பர் குரூப்பா மாத்திட்டோம்னா அப் டு ஒன் லேக் பீப்புள் வரைக்கும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இந்த குரூப்போடைய பெசிலிட்டி ஆனா இந்த கண்ட்ரோல் வந்து அட்மின் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு வேற யார்ட்டையுமே கிடையாது இந்த குரூப்ப பொறுத்த மட்டும் நீங்க எப்படின்னா ஒருத்தங்களை நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள மெசேஜஸ் வாய்ஸ் மெசேஜஸ் ஆடியோ மெசேஜஸோ டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸோ வீடியோவோ எதுவா இருந்தாலும் இந்த குரூப்ல போஸ்ட் பண்றதுல அவங்க பார்க்க முடியும் ஏன்னா நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் டெலிகிராம் பொறுத்த மட்டும் நம்ம அனுப்புற மெசேஜஸ் கிளவுட்லதான் ஸ்டோர் ஆகும் டெலிகிராமோட கிளவுட்ல ஸ்டோர் ஆகும் சோ நீங்க இன்டர்னல் மெமரி பத்தி பெரிய அளவுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் நீங்க தேவைப்பட்ட அதை வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அதை மற்றவங்களுக்கு ஷேரும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ குரூப்ல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அட்மின் வந்து அந்த கிளவுட்ல ஸ்டோரேஜ் ஆகி இருக்கிறதையும் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அட்மின் டெலிட் பண்ணாருன்னா அது மொத்தமா கிளவுட்ல உள்ளது எல்லாமே போயிடும் இதுதான் வந்து நியூ குரூப் இது என்னன்னா யாரு நம்ம வாட்ஸ்அப் மாதிரியே தான் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாருமே ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க டெக்ஸ்ட் சேட்டம் பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க நியூ சீக்ரெட் சாட் ஓகே இங்க வாங்க இந்த சீக்ரெட் சாட்னா என்ன அப்படின்ற பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ சீக்ரெட் சாட்ல வந்து இப்ப நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நீங்க சேட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து கிளவுட்ல ஸ்டோரேஜ் ஆகாது நல்லா சொல்றேன் இது கிளவுட்ல ஸ்டோரேஜ் ஆகாது அதுக்கு பதிலா இது என்ன ஆகும்னா உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்ல மட்டும்தான் சேவ் ஆகும் சீக்ரெட் சாட்ல உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்ல மட்டும்தான் சேவ் ஆகும் கிளவுட்ல சேவ் ஆகாது ஒன்ஸ் நீங்க வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாலோ இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க ரிமூவ் பண்ணாலோ அல்ல போனை ஃபார்மேட் பண்ணாலோ என்ன பண்ணாலும் சரிதான் சேட்ட திருப்பி நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது போன போனது தான் ஏன்னா உங்க இன்டர்நெட் ஸ்டோரேஜ்ல இருக்கு சோ உங்க இன்டர்நெட் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்தா மட்டும்தான் அது அப்படியே இருக்கும் இல்லனா இல்ல இந்த சீக்ரெட் சேட்ல இருக்கிற ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் நியூ சேனல் இங்க வாங்க இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுவோம் சேனல அதாவது இப்ப வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நியூ பிராட்காஸ்ட் நம்ம கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா பிராட்காஸ்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு குரூப் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்து நம்ம வந்து எத்தனை பேர் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு பேர் வேணும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது நீங்க ஒரு சேனல் நேம் கொடுத்து நீங்க உள்ள எத்தனை பேர் வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இங்க என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு குரூப் நேம் கொடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த மெசேஜ் அனுப்பா அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா போகும் இப்போ நான் பிஜோன் அப்படின்ற நேம்ல சேவ் பண்ண வச்சிருந்தீங்கன்னா என்னோட நேம்ல தான் அவங்களுக்கு போகும் அந்த குரூப் நேம் போகாது ஆனா இங்க எப்படின்னா அந்த குரூப் மாதிரிதான் வரும் ஆனா இல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா அட்மின் மட்டும்தான் போஸ்ட் பண்ண முடியும் மற்றவங்க யாருமே நமக்கு போஸ்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் குரூப்புக்கும் சேனலுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் அட்மின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மத்த மெம்பர்ஸ் போஸ்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி என்னன்னா இதுல வர்ற மெசேஜஸ் எல்லாமே கிளவுட்ல தான் ஸ்டோரேஜ் ஆகும் நம்ம இன்டர்னல் மெமரியில ஸ்டோரேஜ் ஆகாது அதே மாதிரி அந்த குரூப் ஒண்ணு இந்த சேனல்ல இருந்து நீங்க வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மியூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சாதாரண பர்சனல் செய்ய முடியுமே தவிர வேற எதுவும் செய்ய முடியாது ஒன்லி அட்மின் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை செய்ய முடியும் போஸ்ட் பண்றது யாரையாவது ரிமூவ் பண்ணோம் ரிமூவ் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க செய்யலாம் அல்லது அட்மின் வந்து எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் அட்மின் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம் சோ அந்த அட்மின் ரைட்ஸ்ல இருக்கவங்க மட்டும்தான் அட்மின் மட்டும் யாரெல்லாம் அட்மினா இருக்கீங்களோ நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 
அடுத்து பாருங்க கான்டாக்ட் இத டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா உங்க வாட்ஸ்அப் சாரி உங்களுடைய டெலிகிராம்ல இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாத்தையும் காட்டும் சேஃப் மெசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்குது இதை நம்ம லாஸ்ட்ல பாத்துக்கலாம் கால்ஸ் இத டபுள் டேப் பண்ணி உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது கால் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த டீடைல் காட்டும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க டபுள் டேப் பண்ணி உள்ள போயிட்டு யாருக்காவது நீங்க கால் பண்ணணும்னா அவங்களோட நேம் செலக்ட் பண்ணிட்டு கால் பண்ணிக்கலாம் இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் சொல்லிட்டு இருக்குது எப்படி நம்ம வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒருத்தங்களை நம்ம இன்வைட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இது செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் இந்த கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் எப்படின்னா இப்போ டாக் பேக் இதெல்லாம் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இந்த மெசேஜ் இல்ல இப்ப பாருங்க உள்ள போறேன் கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்ப கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் அந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டேன் இப்ப பாருங்க அப்படின்னு அந்த இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்குது மெசேஜ் டைப் அப்படின்ட்டு இருக்கு இது என்னன்னா இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்குன்னா அது டெக்ஸ்டா ஆடியோவா ஓபிஎஃப் அதாவது வாய்ஸ் மெசேஜா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இது சொல்லும் அதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது சென்டர் அதாவது யாரு சென்ட் பண்ணிருக்கா அப்படின்றது நமக்கு வந்து கமெண்ட் பண்றது இதெல்லாம் என்னன்னா டாக் பேக் நமக்கு வந்து என்னென்ன சொல்லணும் அப்படின்றது ஆன் பண்றதுக்கு தான் மெசேஜ் பாடி மெசேஜ் பாடினாங்க எம்பி த்ரீ ஃபைல் நீங்க சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதோட டியூரேஷன் எவ்வளவு நிமிஷம் வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து பிளே பிளே ஆகும் அப்படின்றத காட்டுறது வீடியோ சைஸ் அண்ட் டியூரேஷன் ஒரு வீடியோ அனுப்புறீங்கன்னா அதோடைய சைஸ் பிளஸ் டியூரேஷன் எத்தனை எம்பி அதே மாதிரி எவ்வளவு நேரம் வரும் அப்படின்றத காட்டுறது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஸ்டேட்டஸ் இப்ப வாட்ஸ்அப்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க நம்ம வந்து ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜஸ் ஒரு <laughs> எங்க இருந்து வந்து பார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க அது எங்க இருந்து அந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து நமக்கு சொல்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் ரிப்ளை டூ அப்படின்னு இருக்கு இதுவும் ஆன்ல இருக்கு ரிப்ளை மெசேஜஸ் இது வந்து ஆன்ல இருக்கு டைம் அவங்க எந்த டைம்ல சென்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற சொல்றது டேட் ஆன் அதாவது எந்த டேட்ல அனுப்பி இருக்காங்க அப்படின்ற சொல்றது நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் இப்ப வந்து ஒரு ஃபைல் சென்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எத்தனை பேர் அதை பாத்துருக்காங்க அப்படின்றது இதுவும் அந்த டியூரேஷன்ல சொல்லணும் சோ இவ்வளவு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம் கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் அதுல இருக்குது அடுத்த பாருங்க நான் பின்னாடி வர்றேன் இப்ப கஸ்டமைஸ் மெசேஜஸ் இருக்கு அடுத்த பாருங்க கஸ்டமைஸ் சேட் முதல்ல வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் மெசேஜஸ் ஏதாவது மெசேஜஸ் வந்தா என்னென்ன காட்டுது இப்ப சேட்ல என்னென்னா <laughs> ஒரு 
அதாவது இப்போ சேட்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிங்களா அது வந்து ரீடா அன்ரீடா அப்படின்ற ஒரு சொல்லணும் இல்லையா அந்த இது நேம் யாரு அனுப்பியிருக்கா அப்படின்ற சொல்றது லாஸ்ட் மெசேஜ் லாஸ்ட் மெசேஜ்னா நீங்க லாஸ்ட் எப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்றது டைம் ஆஃப் லாஸ்ட் மெசேஜ் ஆன் இது வந்து லாஸ்ட் மெசேஜ் எப்ப நீங்க சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அது அவங்க எப்ப சென்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற சொல்றது டைப் அதாவது என்ன டைப் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆர் நாட் இது வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்ற சொல்றது அது வந்து ஆன்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் full version update பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து பாருங்க சப்போர்ட்டட் ட்ரெய்னிங் ஜாயின் தி அபிஷியல் சேனல் ஆஃப் டெலிரைட் அண்ட் டெலிகிராம் அப்படின்னு சொல்லுது இது என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு டெலிகிராம் சேனல் அதாவது டெலிகிராம்ல வர லேட்டஸ்ட் அப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து இங்க தெரியும் அது வேணா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த சேனல்ல அபவுட் டெலிரைட் சோ இவ்வளவு ஆப்ஷன் இருக்கு கீழ <laughs> உள்ள போறது இல்ல ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் கீழே என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் மொபைல் நம்பர் சொல்லுது இது வந்து அட் பிஜோன் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நம்ம அந்த என்னுடைய மொபைல் நம்பர் சொல்லுது இல்லையா அதை நான் டபுள் டாப் பண்ணி உள்ள போயிட்டேன்னா இப்ப பாருங்க உள்ள போயிட்டேன் இப்ப பேக் சொல்லுது இப்ப இது வந்து போன் நம்பர் அதே சொல்லுது புது நம்பர் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பேக்ல வர மாத்தணும் இப்போ அட் பிஜோன் யூசர் நேம் யூசர் நேம் வந்து என்னுடைய யூசர் நேம் சொல்லுது நான் கொடுத்துருக்க நேம் ஆனா இல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க லைசன்ஸ் வாங்கும் போது நீங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்குற கோடு நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நன்னு தான் இருக்கும் நம்ம தான் நம்பர் யூசர் நேம் கொடுத்து அதை மாத்திக்கணும் இங்க பாருங்க பிஜோன் பயோ அப்படின்னு சொல்லுது ஆக்சுவலி பயோன் தான் சொல்லுவோம் நான் இந்த சும்மா பிஜோன் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது உள்ள போயிட்டு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன வேணுமோ அதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் அது செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது பாருங்க நோட்டிபிகேஷன் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள போறேன் இதுல வந்து மெசேஜ் ரிவியூ அது வந்து டிக்ல இருக்கு அது என்னன்னா இந்த சவுண்ட் எதற்கெல்லாம் இந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அலர்ட் இருக்குது அதான் முதல்ல மெசேஜ் நோட்டிபிகேஷன் இல்ல மெசேஜ் நோட்டிபிகேஷன் எதுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப பாருங்க அலர்ட் வந்து செக் பாஸ் செக்ல இருக்குது மெசேஜ் ரிவியூ 
லென்த் கலர் இது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வைப்ரேட் வந்து டிஃபால்ட் இது வந்து டபுள் டேப் பண்ணி விட போனா இல்ல என்ன இருக்குன்னா இது அன்செக் டிசேபிள் இந்த வைப்ரேட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்றது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லாங் ஷார்ட் அப்புறம் ஒன் டி சைலண்ட் டிஃபால்ட் இப்ப நம்ம டிஃபால்ட்ல இருக்குது நம்ம வேணா மாத்திக்கலாம் இதை அதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்ப வேண்டாம் கேன்சல் கொடுத்தீங்கன்னா இல்லைன்னு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அடுத்தது பாப் அப் நோட்டிபிகேஷன் இந்த பாப் அப் நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்ற என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இந்த நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது அந்த பாப் அப் மெசேஜஸ் மாதிரி காட்டும் இல்லையா அந்த இது சாரி அதாவது நோ பாப் அப்ல இருக்குது உள்ள போக என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பாப்போம் பாப் அப் நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது நோ பாப் அப் அப்படின்னு சொல்லுது ஒன்லி ஸ்கிரீன் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுது ஒன்லி ஒன் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆல்வேஸ் ஷோ பாப் அப் அப்படின்னா எப்பவுமே இது வந்து பாப் அப்ல காட்டிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு ஆப்ஷன் இதுல இருக்குது அடுத்து வாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போவோம் அடுத்து பாருங்க சவுண்ட் வந்து டிஃபால்ட் சவுண்ட்ல இருக்கு இதுல போய் நம்ம மாத்திக்கலாம் பாருங்க அடுத்து பாருங்க சைலண்ட் பீப் பான்ஸ் பபுள்ஸ் என்ன சேம் மெசேஜ் தான் இங்கே வருது ஸோ அதனால குரூப்பும் வந்து சேம் தான் ஸோ இது வேண்டாம் குரூப் நோட்டிபிகேஷன் சேம் மெசேஜஸ் நம்ம எப்படி வந்து முதல்ல மெசேஜ் நோட்டிபிகேஷன் பார்த்தோம் அதே தான் பார்க்க போயிடுவோம் அப்புறம் பாருங்க ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி இங்க போய் தான் நம்ம நம்மளுடைய ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி இதுல வந்து நம்ம மாத்திக்கணும் இப்ப பாருங்க ப்ரைவசின்னு சொல்லுது பிளாக் யூசர்ஸ் இது கூட போனாலும் நம்ம யாரையாவது யூசர் நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அது இங்க காட்டும் லாஸ்ட் சீன் அப்படின்ற இருக்கு இது வந்து எவ்ரி படி இருக்கு இதை நான் டபுள் டேப் பண்ணி உள்ள பண்ணா ஃப்ரெண்ட்ஸா அதாவது நம்ம காண்டாக்ட்ல இருக்கவங்க மட்டுமா அல்லது யாருக்குமே தெரிய வேண்டாமா அல்லது எல்லாருக்கும் தெரியணுமா அப்படின்ட்டு நான் இதை வந்து இப்ப எவ்ரி படியில இருக்கு டிஃபால்ட்டா நம்ம என்ன வேணுமோ மாத்திக்கலாம் அடுத்து பாருங்க கால்ஸ் இது வந்து எவ்ரி படி யார் வேணா நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் இதே நம்ம அதே மாதிரி உள்ள போனா காண்டாக்ட்ல உள்ளவங்க மட்டும் கால் பண்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அல்ல யார் வேணா கால் பண்ற மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் இதுதான் அதோட ஆப்ஷன் குரூப்ஸ் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்ல வந்து நம்ம அனுப்புற மெசேஜ் எல்லாருக்கும் போற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்ல சில பேர் நம்ம காண்டாக்ட்ல இருப்பாங்க சில பேர் நம்ம காண்டாக்ட்ல இருக்க மாட்டாங்க சோ நம்ம அனுப்புற மெசேஜஸ் எல்லாருக்குமே போகும் அந்த குரூப்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் போற மாதிரி வைக்கலாம் இதுதான் எவ்ரி படி இல்ல நம்ம காண்டாக்ட்ல இருக்கவங்க மட்டும் போற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் யூ கேன் ஆட் குரூப் அண்ட் சேனல்ஸ் இருக்கு அடுத்தது இப்போ இந்த ஆக்டிவ் செக்ஷன்ல வந்து என்னன்னா இப்ப நம்ம வேற ஒரு டிவைஸ் நம்மளோட இதா இதாகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா இங்க இருந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் பட் இப்போதைக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எதுவும் இதுல இல்லாதனால நம்ம பண்ண முடியாது அடுத்த பாருங்க அக்கௌண்ட் செல்ஸ் டிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வந்து டிஃபால்ட் ஆயிருக்குது இந்த ஆறு மாசத்து மாசம் வரைக்கும் நம்ம டெலிகிராம் நம்ம ஓபனே பண்ணல 
அப்படின்னா இதுல இருக்க மெசேஜஸ் எல்லாமே போயிடும் டெலிட் ஆயிடும் நம்ம அக்கௌண்ட்டும் டெலிட் ஆயிடும் திருப்பி நம்ம வந்து புதுசா கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதான் இதா இதுக்கான ஆப்ஷன் சோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதான் சொல்றாங்க அதே நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்து ஒரு முறையாவது நம்ம இந்த குரூப்ல வந்து பாக்கணும் அப்படி வரலன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற அந்த சேட் அந்த இதெல்லாம் டெலிட் ஆகிடும் அப்படின்றத சொல்றது பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இதென்னா இப்ப நம்ம ஏதாவது டெலிகிராம் டேட்டாவில் அதாவது கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது நம்ம இங்க பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொன்னா அதை நம்ம அதுக்குள்ள போய் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கால்ஸ் இருக்கு இது வந்து எவ்ரி படி இது என்னன்னா இந்த இதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் இந்த இது பண்ணிட்டு நம்ம ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய அளவு கிளியர் இருக்காது கால் பண்ணி பேசும்போது ஆனா இது வேண்டாம் சீக்கிரம் சார்ஜ் இருக்கு இது என்னன்னா ப்ரிவியூஸ் சீக்கிரம் சேர்ட்ல வந்து அந்த ப்ரிவியூஸ் வந்து இது வந்து செக் வாஸ் செக்ல இருக்கு ஒரு <laughs> இப்ப ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ்னா எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் நம்ம யூஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் மொபைல் டேட்டா யூசேஜ் மொபைல் டேட்டா எவ்வளவு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வைஃபை டேட்டா யூசேஜ் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரோமிங் டேட்டா யூசேஜ் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக் மீடியா டவுன்லோட் இதுக்குள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம மாத்திக்கலாம் எது நமக்கு வேணும்ன்றத வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்ணலாமா எதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்ணலாமா அது மட்டும் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது பாருங்க அதே சொல்ற ஆட்டோ மீடியா டவுன்லோட் ஆகுது செக் பாஸ் செக்ல இருக்கு போட்டோஸ் வாய்ஸ் மெசேஜஸ் வீடியோ மெசேஜஸ் சோ இதெல்லாம் என்னன்னா இதுல நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுல இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரீசெண்ட் ஆட்டோ டவுன்லோட் செட்டிங்ஸ்னா பொருள் நீங்க வந்து சேவ் பண்ண நீங்க மாத்தினா மாத்திக்கிறோம் பழைய மாதிரி சாதாரணமா வந்துடும் இப்ப யூஸ்லெஸ் டேட்டா ஃபார் கால்ஸ் இது வந்து நெவர்ல இருக்கு ப்ராக்சி செட்டிங்ஸ் வந்து ப்ராக்சி செட்டிங்ஸ் பண்ண பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் உள்ள போவோம் டிஸ்கட் நெட்ஒர்க் யூசேஜ் அப்படின்னு இருக்கு இது கூட போயிட்டோம் இப்ப பாருங்க போவோம் இது வந்து என்ன கீப் மீடியா வந்து ஃபார் எவர்ல இருக்கு இது என்னன்னா இப்ப நம்ம கிளவுட்ல மட்டும் ஸ்டே ஆகி வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்ன கிளியர் கேஷ் கேஷ் வந்து நூத்தி இருபத்தி ஒரு எம்பி இருக்குது மொபைல் டேட்டா பேஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எம்பி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது மொபைல் டேட்டா பேஸ் இல்ல லோக்கல் டேட்டா பேஸ் இது லோக்கல் டேட்டா பேஸ் வந்து முக்கியமாக இது வந்து ஜீரோல போக கூடாது ஜீரோ எம்பி ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது இருக்கும்போது எப்படி இதா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லுது மொத்தம் எத்தனை பைட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்தது அப்படின்னு காட்டுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம வீடியோ ஆடியோ அப்படின்னா நம்ம பாத்துக்கலாம் அடுத்து 
வைஃபை டேட்டா யூசேஜ் உள்ள போறீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் சென்ட் ஜீரோ ரிசீவ் வந்து டுவெண்டி இப்ப எத்தனை பைட்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது சோ இதே சேம் ஆப்ஷன் தான் மொபைல் டேட்டால இருந்து அதே தான் இது வந்து ரோமிங் டேட்டா யூசேஜ் ரோமிங்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது ஆட்டோமேட்டிக் மீடியா டவுன்லோட் ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து ஆட்டோ மீடியா செக் பாக்ஸ் செக்ல தான் இருக்கு போட்டோஸ் இதை டபுள் டேப் பண்ணி உள்ள போயிட்டு நம்ம போட்டோஸ் இதை இது பண்ணிக்கலாம் வாய்ஸ் மெசேஜஸ் வீடியோ மெசேஜஸ் வீடியோஸ் ஃபைல்ஸ் மியூசிக் கிஃப்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ இதாக இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் வாங்க இது சேட் பேக்ரவுண்ட் இப்போ இந்த சேட் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இது போட்டோ போட்டோன்னு தான் சொல்லணும் இது அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது நம்ம சேட் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதாவது போட்டோ ஆட் பண்ணி வச்சிருந்தா இங்க தெரிய நமக்கு நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ணல நீங்க நேம் கொடுத்துருந்தா நேம் சொல்ல இல்லைன்னா போட்டோ போட்டோன்னு தான் சொல்ல இந்த இடத்துல அடுத்த பாருங்க தீம் இது வந்து டிஃபால்ட்ல இருக்கு நம்ம வேணா டபுள் டப் பண்ணி உடவே மாத்திக்கலாம் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் எனேபிள் அனிமேஷன் அனிமேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு நம்ம எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது டிக்ல இருக்குது அனுப்பிக்கலாம் <laughs> மெசேஜ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன்ல இருக்குது இதை இது பண்ணிக்கலாம் இதுனா ரேட் டு ஸ்பீக் அப்படின்ட்டு ஒன்னு செல்மை என்டர் ஸோ இது வேண்டாம் ஆட்டோ பிளே பிளே கிப்ஸ் அதாவது கிப்ஸ் யாராவது அனுப்பிதான இது ஆட்டோ பிளே அதுவாக பிளே ஆகி காட்டும் அதுதான் சேவ் டு கேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நாட்டிக்ல இருக்கு அது இந்த கிப்ஸ் எல்லாம் கேலரியில போய் சேவ் பண்றது அது வந்து டிக் நாட்டிக்ல இருக்கு சப்போர்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் டெலிகிராம் ஃபேக் சோ இப்போ இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ அடுத்து பாருங்க அப்கிரேட் டு ஃபுல் வருஷன் இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இது இது ஒரு முக்கியமான பகுதி இது இங்க பாருங்க நான் உள்ள போறேன் இப்போ இப்ப அப்கிரேட் டு ஃபுல் வருஷன் அப்படின்னு சொல்லுது பாருங்கோ இத டபுள் டேப் பண்ணனா நம்ம குரோம் பிரவுசர்ல இல்ல நம்ம டிஃபால்ட்டா நீங்க என்ன பிரவுசர் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல இந்த ஆப்ஷன் ஓபன் ஆகும் அதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வாங்கலாம் இந்த ফুল வெர்ஷன் ஆக்டிவேட்டட் இது அடுத்து டிஸ்பேச் யூசர் நேம் இது நான் பின்னாடி வரேன் சப்போர்ட் பட்டன் சோ இதுல என்னன்னா இப்போ நீங்க இந்த ফুল வெர்ஷன் வாங்குறப்போ நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணனும் இது யூசர் நேம் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்து இது கீழே பாத்தீங்கன்னா பை பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை நம்ம டவுட் அப் பண்ணனா அந்த வெப்சைட் கூட போயிடும் அது போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட யூசர் நேம் வந்துடும் பில்லிங் அட்ரஸ் கேட்கும் அது கொடுத்து கீழே அவங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ் கேட்கும் கொடுத்து நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட நமக்கு வந்து ஒரு இமெயில் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் அதுதான் நம்ம வாங்குறது அந்த யூசர் நேம் வாங்குறது ப்ரொசீஜர் இப்போ இதுல இன்னொன்னு உண்டு இப்ப என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து நான் சொன்னா பிரதீப் சிப் தான் அவர் மூலமா நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் அவர் கொடுக்குற கோட வந்து என்னன்னா இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்டர் யுவர் யூசர் நேம் அப்படின்னு கேக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த கோட் நீங்க பேஸ் பண்ணணும் 
அதோட எந்த டிஸ்கவுண்ட் கோடுன்னு கேட்க அந்த இடத்துல எதுவும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் கோடு வந்து நமக்கு கிடையாது அதை வாங்குறோம் உங்களுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் வருஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வருஷன் அப்டேட் ஆயிடும் இப்ப இந்த டிஸ்பேச் யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா டிஸ்பேச் யூசர் யூசர் பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் டிஸ்பேச் யூசர் நேம் அப்படின்ற என்னன்னா இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த டெலிலைட்ட பொறுத்த மாதிரி நீங்க ஒரு நேரத்துல ஒரு டிவைஸ்ல மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் வேற எந்த டிவைஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது என்னுடைய மொபைல்ல நான் யூஸ் பண்றேன்னா சாம்சங் மொபைல மட்டும்தான் அது யூஸ் பண்ண முடியும் வேற எந்த மொபைலுமே அது அதுல வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது சோ இப்போ நீங்க இந்த மொபைல் வேண்டாம் எனக்கு வேற ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணா அது யூசர் நேம் வந்து டிஸ்பேச் யூசர் நேம் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை டபுள் டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த யூசர் நேம் வந்து டிஸ்பேச் ஆகிடும் அது அந்த யூசர் நேம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை மாத்திக்கலாம் வேற எங்கேயாவது நம்ம வேற எந்த டிவைஸ்ல வேணுமோ அந்த டிவைஸ்ல நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை இப்ப வந்து நீங்க இது வந்து இப்போ போன் மாத்திட்டீங்க அல்லது இப்போ போன் வந்து ரீசெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க வந்து ரீசெட் பண்ணாம திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரணத்துல உங்களோட மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சு அல்லது உங்களுடைய மொபைல் எங்கேயோ காணாம போயிடுச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பஸ்ல யாரும் திருடிட்டாங்க அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம டிஸ்பேச் பண்ண முடியாதது நீங்க அந்த கன்சர்ன் கான்டாக்ட் பர்சனை நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம சொல்லி நம்ம டிஸ்பேச் பண்ண முடியும் அவங்க சர்வர்ல டிஸ்பேச் பண்ணி விட்டுருவாங்க திருப்பி நம்ம புது மொபைல் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதான் டெலிலைட்டோடைய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த டூட்டோரியல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்க சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வர சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் நம்ம இன்னொரு டூட்டோரியல் சந்திப்போம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவா இருந்தாலும் இந்த டூட்டோரியலுக்கு பின்னாடி நீங்க கொடுங்க ஒவ்வொருவருடைய கருத்தும் எங்களுக்கு முக்கியம் எங்களுக்கு அது ஒரு உந்துதலையும் ஊக்கத்தையும் கொடுக்கும் அடுத்த டூட்டோரியல் பண்றதுக்கு நன்றி நண்பர்களே வணக்கம்